Let's Bottom the Substantiation Requirements Ang pag-aralan natin Dito nagmumula yung graph and corruption sa BIR eh. Hindi magkaintindihan yung revenue officers at yung taxpayers sa substantiation Bigyan ko kayo ng, ng example kasi intro lang ito, intro 101 Intro 101. Okay, umorder ako sa internet. Bukas na. Ito ba? Diba? Eh kasi sir, kung bibili ho ako sa local, ang mahal. Grabe! So, nung chinek ko yung item sa internet, bossing, mura. Uy, bibili ako sa internet. So, kwenta, kwenta, kwenta. Pati kos papunta rito, galing Singapore. Aba, murang mura. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, substantiation. Ito lang ho yung ebidensya na natanggap ko na bumili ako ng item. Let us assume na yung binili kong item ay gagamitin ko sa aking negosyo. Ang tanong, Ito ba ay sapat na ebidensya para uh, maklaim mo yung pera na ipinambayad mo dito sa iyong uh, tax due? Ibig sabihin, maging allowable deduction mo yung pinambayad mo. Ayan, yun ang topic natin. Unang-una, pag umorder ka sa internet o sa website ng uh, seller, makikita mo yung website ng seller. Pag nagsasubstantiate ka ng mga binibili mo sa internet, hindi naman ho bawal na screenshot nyo yung website kasama na ho yung binili nyo sa internet. Of course, pakpapasok doon. Importante ho yun na ebidensya na binili nyo. Okay? At importante din na nagbayad kayo. So, screenshot nyo rin yung binayad ninyo. So, dalawa na ho yung ebidensya nyo. So, once na nagbayad kayo, yung, yung seller sa abroad magpapadala ng official receipt o yung PayPal. I-print nyo rin. So, may tatlo na ho kayong dokumento. At ang pang-apat nyo yung dokumento ay ito. Hmm, yan. I-attach nyo ho yan. Plus, pagdating ho, wag pag pagbuksat yung pak, pag binuksat nyo, ilabas nyo yung dokument, yung yung ano, yung uh, laman nito at pagtabihin nyo sila, magkatabing ganyan, kunan nyo ng picture. Ayun. So pagkatapos, sisirain nyo ho ito. Yan. Kukunin nyo ho itong dokumentong to. Yan. So itong dokumentong to ay laman ho nito yung mga papeles. Ayan, ito ho yung resibo na galing ho sa abroad. Ayan, nahihirapan ho akong buksan. Pero ito ho siya, at ito pa ho pa yung isang resibo. For example lang ho yan. Ayan. So, pagsasama-samahin nyo ho yung ganyan. I-stapler nyo. Stapler. Kailangan ko yung stapler. Pak! Yung stapler. Ito na nga ho yun, yung pati yung sinabi ko sa inyo kanina. Sulat ko nga, panginoon ko. Screenshot nyo, screenshot yung website at saka yung plus yung iyong item purchase. Ayun. Plus, di number two, siyempre, nagbayad kayo o screenshot nyo rin yung binayad nyo. O kung nag-email sa inyo, ha? kung nag-email sa inyo o nag-email, yung resibo print nyo yon entry sinabi ko na sa pag binuksan nyo kunan nyo ng picture yung yung package at saka yung ano magkasabay kibiden sa huyan eh and yung mga naka-attach na resibo rito pag samasamahin nyo pak so lahat ho yun pati itong screenshot nandito na ho Tanong, allowable 
uh, admissible, hindi allowable. Admissible evidence na po ba sila? Uh, hindi pa. <laughs> Kasi may requirements para maging admissible. Isa ho yun sa mga requirements. Meron pa hong pangalawang requirements. Ididiscuss ko sa inyo sa susunod, yung 102 substantiation. Pero nandun na ho kayo dun sa first requirement. Pasok na ho kayo. Sa anong gagawin ko dito? Di tapon muna. <laughs> ah, mo pa yan. Basura na yun eh. O tapon. Pak! O di tinapon muna. Ito lang ang kailangan nyo. Okay? So, meron pa ho kayong gagawin. Meron pa ho tayong tatlo na susunod na gagawin. 101. 102, 101 to ah, 102, 103, and 104, substantiation. Para ho, yung BIR, i-accept ito as evidence, okay? Next time ho yun. At wag na wag ho nyong kalimutan na nag a accept ho ako ng mga applications sa mga gustong maging tax specialista. <music> Kahit hindi ka CPA, kahit hindi ka lawyer, kahit hindi ka nakatapos ng pag-aaral sa kolehiyo, pwede ka maging tax specialista. Tuturuan kita. Hindi ho ako madamot sa kaalaman. So, huwag niyong kakalimutan ho yung patreon.com slash emelino ti maestro ha. Konting donation lang ho yan para mapalawak natin sa buong Pilipinas ang kaalaman sa taxation. See you then! Thank <laughs> you.